Niñas y niños de cuarto, ¿cómo están? Ojalá que muy bien, qué gusto volver a saludarlos. Les cuento que a partir de la guía número 11 estaremos acompañándolas de un video para poder explicar y que ustedes puedan comprender mucho mejor lo que estamos haciendo. De todas maneras, si tienen dudas pueden escribirme un correo planteándome todas sus inquietudes a lorenaparra.jlp.gmail.com les dejo un abrazo gigante, gigante, gigante y espero verlos muy pronto. Guía número 11 para cuarto año básico. El objetivo es determinar las vistas de las figuras de tres dimensiones desde el frente, desde el lado y desde arriba. La actividad es observar e identificar las vistas de cada figura de tres dimensiones en las actividades que están en la guía. Vistas de un cuerpo geométrico Las vistas de un cuerpo geométrico pueden ser representadas por diferentes figuras geométricas, según la posición en la cual se ubique el observador. O sea, si yo observo un cuerpo geométrico, la cara que estoy observando va a depender desde el punto en que yo me ubique a mirarla. Y ese punto me va a permitir identificar una figura geométrica. Por ejemplo, en la pantalla tenemos un cono y la niña está observándola desde arriba. Y desde arriba lo que yo veo es un círculo. Este joven está observando el mismo cono, pero desde el frente. Por lo tanto, la figura que él observa es un triángulo. Desde un lado, esta niña también está observando el mismo cono. Y la imagen o la figura geométrica que ella está viendo es un triángulo. ¿Qué pasa con el cubo? El cubo es un cuerpo geométrico de seis caras y todas sus caras son cuadradas. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo me ubico en distintos lados a observar mi cubo? ¿Qué pasa si miro desde arriba? ¿Qué figura veré? Un cuadrado, muy bien. ¿Y qué pasa si me ubico desde arriba? ¿Un lado de mi cuerpo geométrico? ¿Qué figura observaré? ¿Qué piensan ustedes? Un cuadrado, muy bien. ¿Y qué pasa si miro desde abajo? Otro cuadrado, ¿cierto? Excelente. ¿Qué pasa si estoy observando una pirámide de base cuadrada? ¿Verdad? Mi pirámide con una base cuadrada. ¿Qué pasa si la observo desde arriba? ¿Recuerdan? Cuando la niña miraba el cono, ¿qué veía ella desde arriba? Y en mi pirámide de base cuadrada, si la observo de arriba, ¿qué veré? Un cuadrado, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué pasa si la miro desde un lado? ¿Qué figura podré observar? Un triángulo, excelente. ¿Y qué pasa si la miro desde abajo? Un cuadrado. Muy bien. Cuando observo mi cuerpo geométrico y estoy observando desde el frente, en realidad lo que estoy observando es la elevación del cuerpo geométrico. Cuando observo desde un lado, lo que estoy observando es mi perfil el perfil del cuerpo geométrico y cuando observo desde arriba lo que estoy viendo es la planta en la figura que tenemos en la pantalla desde el frente o sea en mi elevación estoy observando un rectángulo en el perfil también estoy observando un rectángulo la diferencia es que como es el perfil o sea el lado de mi cuerpo es un poco más largo y desde la planta, o sea, desde arriba, también veo un rectángulo, con la diferencia de que este rectángulo es un poquito más ancho. La forma de cada figura va a depender de dónde yo esté observando. Recuerda que todas tus consultas puedes hacerlas al correo que está en pantalla. Cuídate y nos vemos en el próximo video.